আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক আশা করি ভালো আছেন আমিও আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি প্রিয় দর্শক আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নামাজ আসরের নামাজ আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই নামাজের ব্যাপারে এতই গুরুত্ব দিয়েছেন বলেছেন হাফিজু আলাস সালাওয়াত ওয়াস সালাতুল উসতা তোমরা মধ্যবর্তী বা তথা আসরের নামাজের ব্যাপারে বেশি সতর্ক হয়ে যাও এবং যত্নবান হয়ে যাও কারণ ওই সময়ে কি আমোদ সংগঠিত হবে প্রিয় দর্শক সুতরাং আসরের নামাজে আমরা বেশি কর্মব্যস্ততা থাকি যার কারণে ওই সময় আমরা আসরের নামাজ হয়তো ঠিক মতো পড়া যায় না বা অনেকে আমলও করতে পারেন না কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই সময়ের আমল খুব বেশি পছন্দ করেন তো ওই সময় কি আমল করবেন আসুন আমরা জেনে নেই প্রিয় দর্শক যখন আপনি ফরজ নামাজটা পড়ে ফেললেন তখন আপনি আয়াতুল কুরসি যদি পাঠ করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাকে মৃত্যুর সাথে সাথেই জান্নাত দান করবেন সুবহান আল্লাহ প্রিয় দর্শক আয়াতুল কুরসি পাঠ করার আরও অনেক ফজিলত রয়েছে আপনি হেফাজতে থাকবেন জিন পরি ইনসান থেকে খারাপ মানুষ থেকে খারাপ কীট পতঙ্গ থেকে আপনি হেফাজত থাকবেন সুবহান আল্লাহ প্রিয় দর্শক মুসলিম শরীফের প্রিয় দর্শক মুসলিম শরীফের একখানা হাদিস রয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লামের সাদ করেছেন কারো যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনা থাকে সেই গুণা ধ্বংস করে দেয় সেই গুণা মিটে যায় এই আমলের দ্বারা কোন সে আমল রাসুল সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি তেত্রিশ বার সুবাহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ চৌত্রিশ বার আল্লাহ আকবার পাঠ করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার জীবনের গুনা খাতাগুলো মাফ করে দিবেন জীবনের গুনাহ যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও হয় তাও আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন সুবহান আল্লাহ প্রিয় দর্শক আসরের নামাজের পরে আমাদের বেশিরভাগ আস্তাক ফিরুল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ পাঠ করা উচিত আসরের নামাজের পরে বেশি করে আস্তাক ফিরুল্লাহ পাঠ করা উচিত প্রিয় দর্শক আসরের নামাজের পরে উত্তম একটি আমল হচ্ছে আপনি যদি সাতবার আপনি আল্লাহ আজির নি মিনান্নার পড়েন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কেয়ামতের ময়দানে আপনাকে সাহায্য করবেন এবং জাহান নাম থেকে আল্লাহ পাক আপনাকে হেফাজত করবেন প্রিয় দর্শক মুসলিম শরীফের হাদিসে রয়েছে তো প্রিয় দর্শক আমরা আসরের নামাজের পরে এই আমলগুলো করতে পারি মনে রাখতে হবে আসরের নামাজের পরে আমরা যেহেতু নামাজ পড়ি না এই জন্য আমলটা আমাদের বাড়িয়ে দিতে হবে